सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें ये देखिए कितना फ्लेकी और क्रिस्पी है बाहर से एकदम के जैसा मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से पका हुआ है बिल्कुल जूसी और मॉइस्ट है इसे देखकर किसका मन नहीं होगा खाने का हाय दोस्तों कनक किचन हिंदी में आपका फिर से स्वागत है मुझे ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि कनक हमें के स्टाइल जैसा चिकन बताएं जो कि बाहर से अच्छा क्रिस्पी हो फ्लेकी हो कुरकुरा हो और अंदर से ना एकदम अच्छे से पका हुआ हो और मॉइस्ट हो तो चलिए बनाते हैं के स्टाइल चिकन कनक किचन में के स्टाइल फ्राइड चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चार लेग पीसेस लिए हैं या फिर आप इसे ड्रम स्टिक्स भी कहते हैं मुझे चार का पैकेट इजीली मिल गया था तो मैं आज चार बना रही हूँ इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हम इन्हें चाकू से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे लंबे लंबे स्लेट्स दे देंगे मैं एक धार वाला चाकू यूज़ कर रही हूँ और इस चिकन के ऊपर मैं ना थोड़े थोड़े दूरी पर मैं इसे स्लेट्स लगाते जाऊँगी तो इस तरह से कहीं कहीं पर आप ऐसे स्लेट्स लगाते जाइए ऐसा करने से मसाला या फिर मैरिनेट जो होगा वो इसके अंदर तक अच्छे से चला जाएगा जिससे कि ये बहुत ही फ्लेवरफुल और जूसी बनेंगे और साथ ही अंदर तक जल्दी से पक जाएंगे ये देखिए इस तरह से मैंने सारे में स्लिट्स दे दिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स तो उसे मिस नहीं कीजिए सब में अच्छे से स्लिट्स दे दीजिएगा तो यहाँ पर मैं आज मीडियम साइज़ यूज़ कर रही हूँ आप बड़े या छोटे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट एक मिक्सिंग बोल में मैं लूँगी एक कप दही इसे अच्छे से फेंट लेंगे पहले और फिर मैं इसमें डालूँगी डेढ़ कप पानी और फिर से इसे अच्छे से फेंट लेंगे तो बेसिकली आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे छाछ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने दही और पानी मिला के तो छाछ ही बनाइए तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे छाछ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक एक टेबल अदरक लहसुन का पेस्ट आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये मैरिनेट हमारा तैयार हो गया है अब इसमें हम डालेंगे चिकन के पीसेस तो इसमें एक एक करके सारे चिकन के पीसेस डाल दीजिए इसे अच्छी तरह से ऐसे डालिए कि इसमें जो सारे पीसेस हैं ना हमारे वो अच्छी तरह से इस मैरिनेट के अंदर डूब जाएँ मतलब जो भी छाछ हमने बनाई है ना मसाला छाछ उसके अंदर पूरा डूब जाए ये चिकन के ड्रम ताकि इसके अंदर तक के फ्लेवर जाए तो मैंने आज यहाँ पे ड्रम स्टिक्स यूज़ किए हैं पर ज़रूरी नहीं है आप भी यही ड्रम स्टिक्स यूज़ करें आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी पीस यूज़ कर सकते हैं चिकन का या फिर आप बोनलेस पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं वो भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और वो बहुत जल्दी पक भी जाते हैं तो इसे तीन से चार घंटों के लिए ऐसे ही मैरिनेट करने के लिए हम रख देंगे आप चाहें तो इसे दस से बारह घंटों के लिए या फिर ओवर भी रख सकते हैं जी हाँ फ्रेंड्स ओवरनाइट रखने से इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दिन पहले ही इसे भिगा के रख दीजिए ओवरनाइट से ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं मैंने खुद भी एक एक आध बार ट्राई किया है और के में भी ये 12 या फिर कभी कभी 24 घंटों के लिए भी मैरिनेट किए जाते हैं तो जब तक ये मैरिनेट हो रहे हैं चलिए इसका कोटिंग का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं तो एक बोल में या फिर प्लेट में डालेंगे एक कप मैदा ये करीबन 150 ग्राम मैदा होगा नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे आधा कप कॉर्नफ्लावर ये करीबन 50 ग्राम होगा फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स ये करीबन आधा कप कॉर्नफ्लेक्स मैंने यूज़ किए हैं ये बिल्कुल फीके होते हैं आपको पता होगा ये प्लेन कॉर्नफ्लेक्स हैं जो कि मोस्टली लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं ये ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं इसे मैं हल्का सा ऐसे क्रश करके डालूँगी अपने हाथों से ये देखिए मैं इसे क्रश कर लूँगी इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेकी टेक्सचर मिलेगा चिकन के ऊपर और ये बहुत एक्स्ट्रा क्रिस्पी और फ्लेकी भी बनेगा इसे डालने से ये बाहर से बहुत ही क्रंची भी दिखते हैं बिल्कुल के जैसे आई एम नॉट श्योर कि के ये यूज़ करते हैं कि नहीं लेकिन मैं आज यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ इसको एक्स्ट्रा फ्लेकी टेक्स्चर देने के लिए तो फ्रेंड्स अब सारा खेल है मसालों का क्योंकि के डालता है अपने सीक्रेट रेसिपी में पूरे 11 सीक्रेट स्पाइसेस पर वो सारे 11 सीक्रेट स्पाइसेस हर इंडियन हाउस होल्ड में अवेलेबल नहीं होते हैं पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो कौन से 11 स्पाइसेस हैं तो सबसे पहले हम जो यूज़ कर रहे हैं वह आज हम डाल देते हैं तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी आधा टी नमक एक टी स्पून ओरिगैनो एक टी रेड चिली फ्लेक्स आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर 
आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मिक्सचर के साथ और जो 11 मसाले सीक्रेट मसाले के से यूज़ करता है वो है सॉल्ट थाइम बेजिल ओरिगैनो सेलरी सॉल्ट ब्लैक पेपर पैप्रिका ड्राइड मास्टर्ड गार्लिक सॉल्ट ग्राउंड जिंजर एंड वाइट पेपर जी हाँ फ्रेंड्स के ये 11 स्पाइसेस यूज़ करता है और उसका एक फिक्स प्रपोशन होता है ऐसे नहीं कि आपके पास हैं तो आपने डाल दिए तो अगर आपके पास ये सारे मसाले अवेलेबल हैं तो मुझे बता दीजिएगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके परफेक्ट मेजरमेंट्स और रेशियोस दे दूँगी तो ये कोटिंग भी अब हमारी रेडी हो गई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कोटिंग है क्योंकि इसी से हमारे पूरे चिकन के पीसेस को बहुत अच्छा सा स्वाद मिलेगा तो इसे बहुत अच्छे तरीके से हमें बनाना है मसाले कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट एक बोल में मैं डालूँगी दो अंडे और इन दो अंडों को मैं बीट कर लूँगी और इसे बीट करते करते साथ ही मैं डाल रही हूँ दो टेबल स्पून पानी और फिर से इसे अच्छे से बीट कर लेंगे तो अब चिकन भी काफ़ी टाइम के लिए मैरिनेट हो गया है तो आ, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे ये चिकन पीसेस मैंने निकाल लिए हैं तो अब इन्हें सबसे पहले हम ड्राई मिक्सचर में कोट करेंगे तो इसे अच्छी तरह से ड्राई मिक्सचर में इसे हम कोट करते जाएंगे क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पहले इसे अंडे में डालेंगे तो गीला चिकन अंडे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो अच्छे से उसकी कोटिंग पकड़ नहीं पाएगा इसके लिए सबसे पहले हम इसे ड्राई मिक्सचर में कोट करना है और फर्स्ट ड्राई कोटिंग के बाद हम इसे अंडे के मिक्सचर में डालेंगे तो इसे अंडे में फिर कोट कर लीजिए इस तरह से इसका पूरा एक्सेस निकाल लीजिए बस एक पतली कोटिंग चाहिए हमें ज़्यादा कोटिंग नहीं चाहिए पतली कोटिंग डाल के इसका एक्सेस अंडा निकाल लीजिए और फिर से इसे ड्राई मिक्सचर में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे तो इसे ध्यान रखिए इसे अच्छी तरह से कोट कर लीजिए सारी तरफ ताकि ये फटे ना और पूरा जो ड्राई मिक्सचर जो कॉर्नफ्लेक्स और जो भी हमने हर्ब्स एंड स्पाइसेस यूज़ किए हैं ना यहाँ पे वो अच्छे से चिपक जाए और डबल कोटिंग की वजह से हमारे जो चिकन के पीसेस हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे फ्राइंग के बाद तो जब तक हमारे सारे चिकन के पीसेस कोट होते हैं मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ यर 1930 में ना हार्लिन सैंडर्स कैंटिकी नाम का एक आदमी था अमेरिका में जिसका एक पेट्रोल पंप हुआ करता था और उसने क्या किया ना थोड़े और पैसे कमाने के लिए उन्होंने पेट्रोल पंप के साथ फ्राइड चिकन भी बेचने लगे तो जो भी लोग वहाँ पे पेट्रोल भरने आते थे या जो भी ट्रैवलर्स आते थे ना वो उनको चिकन खिलाते थे अपना उनका चिकन इतना ज़्यादा बिकने लगा और उन लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि उन्होंने पेट्रोल पंप हटा के एक छोटा सा आउटलेट खोल दिया जिसका नाम था उनके लास्ट नेम से कैंटकी यानी कि कैंटकी फ्राइड चिकन और वो इतना ज़्यादा चलने लगा कि कुछ ही सालों में उनके बहुत सारे आउटलेट्स खुल गए अमेरिका में और अब तो आप जानते ही हैं इंडिया में भी हर सिटी में हर मॉल में आपको के ज़रूर मिलेगा तो ये था कमाल उनकी सीक्रेट रेसिपी का ये स्टोरी मेरे दिल को बहुत छुई जिसका मतलब है आप जिस काम में माहिर हैं और जिस काम में फ्रेंड्स आपको पैशन है उसे आपको बेझिझक करना चाहिए तो चलिए बढ़ते रेसिपी की तरफ मैं भी कहाँ खो गई तो अब हमारे सारे चिकन के पीसेस अच्छी तरह से कोट हो गए हैं ये देखिए मैं आपको सारे चिकन के पीसेस दिखाती हूँ आप चाहें तो इसको इस स्टेज में फ्रिज में भी रख सकते हैं दो दिन के लिए या फिर आप चाहें तो इसे फ्रीज भी कर सकते हैं तो अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की तो अब हमारा तेल परफेक्ट मीडियम पर गर्म हो गया है एक से दो पीसेस हम फ्राई करेंगे कढ़ाई में हिसाब से बहुत ज़्यादा पीसेस भी मत डालिए वरना इसका तेल का टेम्परेचर लो हो जाएगा और जैसे मैंने कहा चिकन पीसेस तेल सोख लेंगे और ये बिल्कुल सौगी हो जाएंगे तो फ्राई करने के लिए मैंने जो तेल है उसे कंसिस्टेंट मीडियम फ्लेम पर रखा है ध्यान रखिए तेल बिल्कुल कंसिस्टेंट मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो पूरा तेल पी लेगा और बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगा और अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से बिल्कुल जला जला काला काला सा हो जाएगा और अंदर से एकदम कच्चा रह जाएगा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ लास्ट टाइम मैंने एक बार चिकन का पीसेस फ्राई किया था वो इतना मोटा पीस था मैंने फ्राई तो कर दिया फिर बाद में जब मैंने काट के देखा तो अंदर से पूरा कच्चा था और पूरा मेरा डिश वेस्ट हो गया तो इसे कंसिस्टेंट मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे चार से पाँच मिनट के लिए बीच बीच में स्टर करते हुए या फिर जब तक ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए 
तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे 75% तक के पका के रख सकते हैं नॉर्मली जैसे हम फ्रेंच फ्राइज पकाते हैं 75% तक के आप पका के इसे रख दीजिए या फिर इसे निकाल लीजिए और फिर जब ये आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं तो आप हाई फ्लेम पे फिर से इसे एक से दो मिनट के लिए फ्राई कर दीजिए जब तक कि क्रिस्पी और परफेक्ट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो उससे क्या होगा आपका टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा लोगों को सर्व कर पाएंगे तो अगर आपको चाहिए कि मैं आपको फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी बताऊं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो इसे बीच बीच में स्टर करते हुए लगातार पकाना है आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ऊपर से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो ये देखते हैं क्या हाल है हमारे चिकन का वाह ये देखो कितना बढ़िया क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है ऊपर से और बिल्कुल फ्लेकी फ्लेकी दिख रहा है जैसे मुझे चाहिए था मैं अब नाइफ़ डाल के भी चेक करती हूँ ये देखिए ये कितनी आसानी से चली गई है और इतने आसानी से बाहर निकल गई है इसका मतलब यही है कि अंदर से भी अच्छी तरह से पक गया होगा यही एक तरीका है जैसे आप चेक कर सकते हैं कि अंदर से पका है कि नहीं जो कि मैंने लास्ट टाइम मिस कर दिया था तो इस समय आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा चाकू से कि अंदर तक के पका है कि नहीं तो अब हमारे सारे चिकन के पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं इन्हें हम निकाल देंगे किसी टिश्यू पेपर पर पे, और इन्हें गर्मा गर्म कीजिए कैचअप या फिर मेव के साथ ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं बिल्कुल के स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है मैं आपको अंदर से तोड़ के भी दिखाती हूँ ये बिल्कुल जूसी और मॉइस्ट है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक्चुअली तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मैंने इसको कम से कम तीन से चार बार खुद ट्राई किया है घर पर उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है तो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ खास करके जिनको चिकन बहुत ज़्यादा पसंद हो और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं क्योंकि मुझे आपके साथ रेसिपीज शेयर करने में बहुत मज़ा आता है मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में तब तक अपना ख्याल रखिएगा बाय कैमरा रोलिंग एंड एक्शन हाय मेरे दोस्तों लाइट नहीं चालू है ना इतना हो सॉरी 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 हाय मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग